இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மெஷின்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு டாபிக் சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்யூட் அண்ட் ஃபேஸர் டயக்ராம்ஸ் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மென் பை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே உங்களுடைய டெஃபினேஷன் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு அ ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் டு அனதர் பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் ரைட்டுங்களா அதுக்கு பேர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இந்த என எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டை இந்த ஒரு பாட்டுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆக போதோ ஒழிஞ்சு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல தான் ஸ்டேஷ்னரியாக நிற்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதனால் ஸ்டே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறது ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் தான் மூவிங் டிவைஸ் கிடையாது ஸோ ப்ராக்கெட்லேயே நான் வந்து ஸ்டாட்டிக் டிவைஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே சரி இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் அல்லது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் அயன்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு கோர் இருக்கும் ரைட்டாக அதை தான் வந்துட்டு அயன் கோர்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் இரும்பு சட்டம் அப்படின்னு டிப்ளோ டிப்ளமோவில் சொல்லுவாங்க ஸோ எதுக்காக நம்ம இந்த கோர் செய்கிறதுக்கு அயன் குறிப்பாக போகிறோம் ஸோ ரீசன் வந்துட்டு அயன் வில் ஹாவ் மோர் டக்டைல் மேலியபிள் அண்ட் டென்சைல் ப்ராப்பர்ட்டி வென் கம்பேர் டு அதர் மெட்டல்ஸ் ரைட்டுங்களா அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா அயனில் நீங்கள் நாலு டைப் படிச்சுருப்பீங்க பிக் அயன் ராட் அயன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அயன் அண்ட் கேஸ்ட் அயன் இதில் கேஸ்ட் அயன் அப்படிங்கிற அயன் எடுத்தீங்கன்னா அதிகமான கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப ஹார்ட்னஸ் வந்துட்டு அதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் கேஸ்ட் அயன் அப்படிங்கிற மெட்டீரியலை வச்சு செய்யப்பட்ட கோர் தான் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரி அடுத்து இந்த சைடு இன்புட் சைடு அப்படிம்பாங்க இந்த சைடு அவுட்புட் சைடும் பாங்க இன்புட் சைடில் நான் கொடுத்துருக்கிறது ப்ரைமரி காயில் அண்ட் அவுட்புட் சைடில் நான் கொடுத்துருக்கிறது செகண்டரி காயில் ஸோ இந்த காயில் செய்கிறதுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் என்ன காப்பர் ஏன்னா காப்பருடைய எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ கொஞ்சம் குறைவு ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்ன மின்சாரத்தை தடை செய்யக்கூடிய தன்மை கரெக்டாக இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் ரெசிஸ்டிவிட்டி நம்ம இசிஎஃப்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு காப்பருக்கு கொஞ்சம் குறைவு அப்படிங்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே தனக்குள்ள கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டினால தான் கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம காப்பர் அப்படிங்கிற மெட்டலை வச்சு ரெண்டு வைண்டிங்கை செஞ்சுருக்கோம் சரி இப்போ நான் ப்ரைமரி சைடில் கொடுக்குற இன்புட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வோல்டேஜை பிபின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் இன்புட் கரண்ட்டை ஐபின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் ப்ரைமரி சைடில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை என்பின்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படியே நீங்கள் செகண்டரி சைடில் வந்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸை என்எஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் வரக்கூடிய அவுட்புட் வோல்டேஜை விஎஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் அண்ட் அவுட்புட் கரண்ட்டை ஐஎஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம காயில் ப்ரைமரி காயிலில் இருக்கக்கூடிய இஎம்எஃப்ஐ இபின்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் செகண்டரி காயிலில் வரக்கூடிய அவுட்புட் இஎம்எஃப்ஐ இஎஸ்ன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ விபிவிஎஸ்ங்கிறது சப்ளை வோல்டேஜ் மாதிரி இபிஇஎஸ்ங்கிறது இஎஃப்எஃப் ஆஃப் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி காயல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டயக்ராம் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரைட் அடுத்தது கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் நம்பர் ஒன் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் அப்பான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இப்போ நான் வரைஞ்சேன் இல்லையா ஒரு பக்கம் ப்ரைமரி இன்னொரு பக்கம் செகண்டரி வைண்டிங் ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் நீங்கள் பெரும்பாலும் ஸ்ட்ரீட்டில் பார்ப்பீங்க ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தான் நம்ம கோர் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறோம் சரி இந்த ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்டரி வைண்டிங் சுற்றி வச்சுருக்காங்கல்ல அந்த இடங்களுக்கு பேர் தான் லிம்ப் அப்படிம்பாங்க ஸோ அப்போ இதில் லிம்ப் ஒன்று இது லிம்ப் டூவு ஸோ ரெண்டு லிம்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பக்கம் ப்ரைமரி இன்னொரு பக்கம் செகண்டரி இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் கோர் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே ஷெல் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்னென்னா சென்டரில் ஒரே ஒரு லிம்ப்பு தான் இருக்கும் இந்த பார்த்துருக்கீங்க ஸோ சென்டரில் ஒரே ஒரு லிம்ப்பு தான் வருது ஸோ அந்த லிம்புடைய டாப் போர்ஷனில் ப்ரைமரி வைண்டிங் அண்ட் பாட்டம் போர்ஷனில் செகண்டரி வைண்டிங் ஸோ ஒரே ஒரு லிம்பில் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரியை சுற்றி வச்சா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பேர் ஷெல் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிம்பாங்க தென் லாஸ்ட்மா பெரி டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க
ஷேப் வராது ரெக்டாங்குலர் அல்லது ஸ்கொயர் ஷேப் தான் வரும் பெரி டைப் அப்படிங்கிறது அயன்கு ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப்பு ரைட் அடுத்தது பேஸ்ட் அப்பான் இன்புட்ஸ் அண்ட் அவுட்புட்ஸ் ஸோ இப்ப நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் அதிகமாக கிடைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அவுட்புட் சைடில் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸை அதிகமாக செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே அதே இது அவுட்புட் சைடில் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் அவுட்புட் வோல்டேஜ் குறைஞ்சிரும் ஸோ இதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் நம்பர் ஒன் வென் செகண்ட்ரி டேர்ன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ப்ரைமரி டேர்ன் தென் செகண்ட்ரி அவுட்புட் வில் பி கிரேட்டர் தேன் ப்ரைமரி இன்புட் ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதிகமாக வருது அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு பேர் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்குவாங்க சரி இது ஜென்ரலா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சொல்லக்கூடியது ஆனா டெக்னிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டெப் அப்புக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் பூஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ஸ்டெப் அப்புக்கு உண்டான டெக்னிக்கல் நேம் வந்துட்டு பூஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு பேர் சரி அடுத்த ரெண்டாவது வென் செகண்ட்ரி டேர்ன் இஸ் லெஸ் தேன் ப்ரைமரி டேர்ன் தென் யுவர் அவுட்புட் செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் வில் பி லெஸ் தேன் இன்புட் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் ஸோ அப்போ செகண்ட்ரி வந்துட்டு இன்புட்டை காட்டிலும் கம்மியான வோல்டேஜாக வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் இதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் பேர் தான் பக் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்பாங்க பியூசிகே பக் அது பூஸ்ட் இது பக் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் கூடாது குறையாது இட் வில் பி ஈக்குவல் டு இன்புட் சப்ளை ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ வென் செகண்ட்ரி அண்ட் ப்ரைமரி நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தென் யுவர் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அண்ட் இன்புட் வோல்டேஜ் வில் பி ஈக்குவல் அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிம்பாங்க ஸோ தமிழில் டிப்ளமோவில் இதை வந்துட்டு மேலியக்கு மின்மாற்றி கீழியக்கு மின்மாற்றி தானியக்கு மின்மாற்றி அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸோ இது ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அடுத்தது பேஸ்ட் அப்பான் கூலண்ட் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம சப்ளை எடுக்கும் பொழுது ஹீட் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஜூல்ஸில் பற்றி ஈஸிஎஃப்பில் படித்தோம் இல்லையா ஒரு காயில் வழியாக கரண்ட் போனாலே அந்த காயிலை சுற்றி கண்டிப்பாக ஹீட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ரெண்டு காயில் இருக்குது கேட்கவே வேண்டாம் அதிகமான ஹீட் உற்பத்தி ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதை குறைப்பதற்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளைத்தான் கூலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கூலண்ட் சிஸ்டத்தை வச்சு மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க நம்ம வன் ஏர் கூல்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சாதாரண காற்றை வச்சு கூல் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஒன் ஆயில் கூல்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எண்ணெயை வச்சு கூல் பண்ணுறது தேர்ட் ஒன் தண்ணி வாட்டர் கூல்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதுதான் கூலிங் அடிப்படையாக வச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ரைட் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது இஎம்ஓ ஃபீக்வேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு நாலஞ்சு ஃபார்முலாஸ்லேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார்முலா தெளிவாக கேட்டு மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க இஎம்ஓ ஃபீக்வேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஎம்எஃப்னா என்ன எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிம்பாங்க கேபிட்டல் இஎம்எஃப் தான் எலக்ட்ரோ மேனட்டிக் ஃபீல் ஸ்மால் இஎம்எஃப்னாக்க எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ரைமரி ஆர் செகண்டரி காயிலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை நகர்த்தும் பொழுது தான் அது கரண்டாக மாறுது ரைட்டா அந்த எலக்ட்ரான்ஸை நகர்த்துறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ப்ரைமரி சைட்லேயும் இஎம்எஃப் இருக்கும் செகண்டரி சைட்லேயும் இஎம்எஃப் இருக்கும் அதனால தான் நான் இவன் ஈட்டுன்னு எடுத்திருக்கேன் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி காயிலுடைய இஎம்எஃப் ஃபார்முலா இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் எம் இன்ட்டு என் ஒன் இதுவும் நம்ம டெரிவேஷன் எயிட் மார்க்கில் காலேஜில் படிச்சிருப்போம் இப்போ டெரிவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணால் அந்த ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் எம் இன்ட்டு என் ஒன் இதில் ஃபைவ் எம்னா என்ன மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இண்டியூஸ்ட் இன் கோர் இங்கே பாருங்கள் ப்ரைமரியில் நீங்கள் கரண்ட்டு கொடுக்குறப்ப செகண்ட்ரியில் இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் உற்பத்தி ஆகுமா அதுக்கு காரணம் என்ன ப்ரைமரியிலிருந்து செகண்ட்ரிக்கு போகக்கூடிய இந்த ஃப்ளக்ஸு ஃபைனு மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களா அதுதான் ஃப்ளக்ஸு ஸோ எவ்வளவு மேனட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்துட்டு அந்த கோரில் இன்ட்யூஸ் ஆகுதோ அதுதான் இந்த இடத்துல ஃபைவ் எம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க என் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி கால் ஓகே இதில் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் நம்பர் இருக்குதுல்ல இந்த நம்பருக்கு பேர் தான் ஃபோம் ஃபேக்டர் அப்படிம்பாங்க ஃபோம் ஃபேக்டர் அதனுடைய வேல்யூ வந்துட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு
சரி இப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நான் உல்ட்டாவை மாத்திரேன் ஒன் பை கேன்னு இருந்துச்சா அதுக்கு நான் ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்தா எப்படி வரும் கே இஸ் ஈக்வல் டு பிஎஸ் பை பிபி இஸ் ஈக்வல் டு என்எஸ் பை என்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஐபி பை ஐஎஸ் வரும் இதுதான் இந்த ஃபார்முலாவுடைய ரெசி ப்ரோக்கல் இதுல இந்த கான்ஸ்டன்ட் கே இருக்குதுல இந்த கேக்கு பேர் தான் டேர்ன் ரேஷியோ அப்படிம்பாங்க இல்லைனாக்க டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ரேஷியோ அப்படிம்பாங்க அல்லது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டேர்ன் ரேஷியோம்பாங்க தமிழில் ஒரே பேர் தான் சுற்று விகிதம் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் மூணு பேர் இருக்குது டேர்ன் ரேஷியோ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ரேஷியோ அல்லது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டேர்ன் ரேஷியோ அதுக்கு ஃபார்முலா கே நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஒன்று பார்த்தா போதும் செகண்டரி பை பிரைமரி வோல்டேஜ் பார்த்தாலும் சரி செகண்டரி பை பிரைமரி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பார்த்தாலும் சரி அல்லது பிரைமரி பை செகண்டரி கரண்ட் பார்த்தாலும் சரி கே உடைய வேல்யூ கிடைக்கும் டேர்ன் ரேஷியோடைய வேல்யூ அப்படிம்பாங்க ரைட் இந்த டேர்ன் ரேஷியோடைய வேல்யூ அடிப்படையாக வச்சும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன வெரைட்டி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் கே உடைய வேல்யூ ஒன்றுக்கு மேலே போனால் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கே உடைய வேல்யூ ஒன்றுக்கு கீழே வந்தால் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதான் போட்டிருக்கோம் ஸோ வென் கே வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் இட் பிலாங்ஸ் டு ஸ்டெப் அப் டைப் வென் கே வேல்யூ இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் இட் பிலாங்ஸ் டு ஸ்டெப் டவுன் டைப் அடுத்த ஃபார்முலா எஃபிஷியன்சி ஸோ எஃபிஷியன்சிக்கு நீங்கள் என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஈட்டா என்ன வந்துட்டு இழுத்து விட்டா அதுக்கு பேர் ஈட்டா ஸோ ஈட்டா உடைய ஃபார்முலா அவுட்புட் பவர் பை இன்புட் பவர் ஓகே ஸோ அப்போ பி நாட் பை பி ஐன்னு போட்டிருக்கேன் பவருடைய ஃபார்முலா என்ன வோல்டேஜ் இன்டு கரண்ட் இதுதான் பவருக்கு உண்டான ஃபார்முலா அப்போ அவுட்புட் பவர் எந்த சைட் வரும் செகண்டரி சைட் வரும் அதனால தான் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அவுட்புட் பவருக்கு மேலே இஎஸ்ஐஎஸ் செகண்டரி இஎம்எஃப் அண்ட் செகண்டரி கரண்ட் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் எந்த சைடு இருக்கும் ப்ரைமரி அப்போ இபிஐபி ஓகே ஸோ இஎஸ்ஐஎஸ் பை இபிஐபி இதுதான் எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா இன்னொன்று பெர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்முலாவோட ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன வரும் பெர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி கேட்டால் இஎஸ் ஐஎஸ் டிவைடட் பை இபிஐபி இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு போட்டால் பெர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சர்க்கியூட் நீங்கள் பார்க்கலாம் ரைட்டுங்களா இதுதான் பேசிக் கால்குலேஷன் ஃபார்முலாஸ் இன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரைட் அடுத்து ஃபேஸர் டயக்ராம் நம்மளுடைய இன்புட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் இஎம்எஃப் அவுட்புட் இஎம்எஃப் கரண்ட்டு இதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய கிராஃபிக்கல் டயக்ராத்துக்கு பேர் தான் ஃபேஸர் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ புக்கில் டெஃபினேஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபேஸர் டயக்ராம்னா என்ன கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆல் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சர்க்கியூட் இதுதான் ஃபேஸர் டயக்ராம் இப்போ நான் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஃபேஸர் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேம்மா X ஆக்சிஸில் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒய் ஆக்சிஸில் மேலே கீழே பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டு ஆக்சிஸ்மே நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் மேலே பாசிட்டிவ் ஒயில் இன்புட் வோல்டேஜ் வி ஒன் அண்ட் கீழே நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸில் இன்புட் இஎம்எஃப் அண்ட் அவுட்புட் இஎம்எஃப் ப்ரைமரியில் இருக்கக்கூடிய இ ஒன்று வரும் செகண்டரியில் இருக்கக்கூடிய இ டூவும் வரும் ரைட்டா சரி அடுத்து நம்மளுடைய அவுட்புட் கரண்ட் இருக்குல்ல டோட்டல் கரண்ட் ஐ நாட் அது பார்த்தீங்கன்னா 5M ஃபைவ் அண்ட் வி ஒன்னுக்கு நடுவில் டயக்னலாக பாஸ் ஆகி போகுது சரி இந்த அவுட்புட் கரண்ட் ஐ நாட்டை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று எக்ஸ் காம்பனன்ட் இன்னொன்று ஒய் காம்பனன்ட் எக்ஸ் காம்பனன்ட்டை நான் ஐஎம்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒய் காம்பனன்ட்டை நான் ஐ டபிள்யூன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் சரி இதில் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐ டபிள்யூனா என்னென்னா ஒர்க்கிங் காம்பனன்ட் அல்லது ஆக்டிவ் காம்பனன்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படிம்பாங்க ஐஎம் அப்படின்னாக்க மேக்னட்டைசிங் காம்பனன்ட் அல்லது பேசிவ் காம்பனன்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ அவுட்புட் கரண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கிளாஸிஃபைட் இன்டூ டூ டைப்ஸ் ஒன்று ஒர்க்கிங் காம்பனன்ட் இன்னொன்று மேக்னட்டைசிங் காம்பனன்ட் ஓகே ஒர்க்கிங் காம்பனன்ட்னா ஐடபிள்யூ மேக்னட்டைசிங் காம்பனன்ட்னா ஐஎம் சரி இப்போ நம்மளுடைய அவுட்புட் கரண்ட்டுக்கும் ஒர்க்கிங் காம்பனன்ட்டுக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா அதை ஃபைன் ஆர்ட்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவ்வளோதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஃபேஸர் டயக்ராம் ஓகே ஸோ டயக்ராத்தில் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு என்ன தெரியுது ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி இஎம்எஃப் ஆர் இன்ஃபேஸ் வித் ஒன் அனதர் ஒரே டைரக்ஷனில் ஒரே ஆங்கிளில் செயல்படுது ஆனால் இன்புட் வோல்டேஜ் அண்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆர் ஆக்டிங் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் வித் ஒன் அனதர் ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் வி ஒன் இப்படி இருந்தா வி டூ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்
டூ கரண்ட்ஸ் ஓகே ஒர்க்கிங் கரண்ட்டுக்கும் மேனடைசிங் கரண்ட்டுக்கும் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ விடுங்க அப்போ ஐ நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ டபிள்யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஐஎம் ஸ்கொயர் இதுதான் அவுட் புட் கரண்ட்டுடைய ஃபார்ம்லா ஓகே இதான் ஃபேஸ் அட்டையரா தென் லாஸ்ட்டு ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்யூட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டயக்ராம்னாக்க நீங்கள் இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கு இப்போ இதனுடைய ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்யூட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் வைண்டிங் இந்த சைடும் செகண்ட்ரி வைண்டிங் இந்த சைடும் நீங்கள் போடுறீங்க ஸோ ரெண்டு வைண்டிங்க்கும் நடுவில் ஷார்ட் கண்டிஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சென்டர் டேப் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே நான் அந்த பேரலல் லைன் போட்டிருக்கேன்ல இதுக்கு பேர் சென்டர் டேப் இது எதுக்குன்னா டு செப்பரேட் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்ட்ரி வைண்டிங் டு அவாய்ட் எலக்ட்ரிக்கல் லீக்கேஜஸ் அண்ட் டு அவாய்ட் ஷார்டேஜஸ் ஆஃப் சர்க்யூட் இதுக்கெல்லாம் தனியாக பிரிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பேரல் லைனுக்கு பேர் தான் சென்டர் டேப் அது இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பேர் தான் சென்டர் டேப்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்பா சரிம்மா ப்ரைமரி சைடில் அப்படியே இழுத்து கொண்டு வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் வி ஒன் செகண்ட்ரி சைடில் அப்படியே அங்கே இழுத்து கொண்டு போய் வி டூ ஸோ அவுட் புட் வோல்டேஜ் எப்படி எடுப்பீங்க ஏதாவது ஒரு லோடு ரெசிஸ்டிவ் லோடாக இருக்கலாம் இன்டக்டிவ் லோடாக இருக்கலாம் கெப்பாசிட்டிவ் லோடாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு லோடை பயன்படுத்தி அவுட் புட் வோல்டேஜ் நம்ம வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ அதனால் ஏதோ ஒரு லோடு நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் சார் என்னுடைய அவுட் புட் வோல்டேஜ் வி டூ வருது அப்படின்ட்டு சரி ப்ரைமரி காயிலில் இஎம்எஃப் இ ஒன் இருக்கும் செகண்ட்ரி காயிலில் இஎம்எஃப் இ டூ இருக்கும் அதை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரைமரி இஎம்எஃப் இ ஒன் செகண்ட்ரி இஎம்எஃப் இ டூ சரி இப்போ நான் இன்புட் சைடு கரண்ட் ஐ ஒன் பாஸ் பண்ணுவேன்னா எப்போவுமே கரண்ட் எந்த சைடு நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ இல்லை கரண்ட்டை எந்த சைடு நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் போடணும் என்ன காரணம் ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது கரண்ட் லிமிட்டிங் எலமெண்ட் ஸோ ஒருவேளை அதிகமான நம்ம கெஸ்ட் பண்ணதை காட்டிலும் அதிகமான சப்ளை கரண்ட் வந்தால் சர்க்கியூ டேமேஜ் ஆகாமல் பாதுகாப்பதற்காகத்தான் அந்த ப்ரிவென்டிவ் ரெசிஸ்டர் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் இங்கே ஆர் ஒன் அதே மாதிரி கரண்ட் அல்லது வோல்டேஜை பிற்கால யூசேஜுக்காக சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் தான் என்ன இண்டக்டர் இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட் இட் ஸ்டோர்ஸ் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ எனர்ஜியை சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக ஒரு இண்டக்டர் அதை X1 ஒன்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ரெண்டும் சேர்த்து அதுக்கு பேர் தான் இம்பிடன்ஸ் இசட் ஒன்னு பேர் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலா கூட படிச்சிருப்பீங்க இல்லை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா சீன் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே ஜே ஒமேகா எக்ஸல் இங்கே வந்து இண்டக்டர் வந்து எக்ஸன் போட்டிருக்கனால இங்கே எக்ஸல்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டர் அண்ட் இண்டக்டர் ரெண்டையும் அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த ஃபார்முலாலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ரீகாலுக்காக சொன்னேன் அப்போ ரெசிஸ்டர் அண்ட் இண்டக்டர் ரெண்டையும் சேர்க்குறப்ப நமக்கு இம்பிடன்ஸ் இசட் ஒன் வருது ஓகேவா சரி அடுத்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்துட்டு ரெண்டாக பிரியுதா ஒர்க்கிங் காம்பனண்ட் அண்ட் மேக்னட்டைசிங் காம்பனண்ட் அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ரைமரி சைடில் இப்படி ஒரு சப் சர்க்கியூட் போட்டிருக்காங்க இதில் இன்னும் நான் டீட்டெயிலாக இங்கே வரைகிறேன் ஸோ இன்புட் சைடே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இங்கே ஒரு இண்டக்டர் போட்டிருக்காங்க இதை வந்துட்டு ஆர் நாட்டு இதை வந்துட்டு எக்ஸ் நாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட் எதுக்கு இன்புட்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் வரக்கூடிய கரண்ட்டை ஒர்க்கிங் காம்பனண்ட் அண்ட் மேக்னட்டைசிங் காம்பனண்ட்டாக பிரித்து கொடுக்கறதுக்காகத்தான் இந்த நெட்ஒர்க் இங்கே யூஸ் ஆகுது அதனால் இந்த நெட்ஒர்க்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க கரண்ட் டிவைடிங் நெட்ஒர்க் சிடிஎன் அப்படின்னு உங்கள் புக்கில் போட்டிருப்பாங்க கரண்ட் டிவிஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா இது எல்லாமே இன்புட் சைடில் இருக்குது அவுட்புட் சைடில் என்ன இருக்கும் நம்மளுடைய கரண்ட்டு ஐ டூ செகண்ட்ரி சைடில் வரக்கூடிய கரண்ட் ஐ டூ இருக்கும் மறுபடியும் செகண்ட்ரி கரண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்தால் அதை குறைக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரிவென்டிவ் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கரண்ட்டில் ஒரு பகுதியை பிற்கால யூசேஜுக்காக சேர்த்து வைக்கிறதுக்காக ஒரு இண்டக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் அடுத்தடுத்து வந்தால் அதுக்கு பேர் இம்பிடன்ஸ் ஸோ அதை இசட் டூனு மார்க் பண்ணிட்டாங்க முடிஞ்சா இவ்வளவு தான் ஈக்குவல் சர்க்கியூட் ஆஃப் சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகே இன்புட் சைட்லேயும் அவுட் புட் சைட்லேயும் வளர்க்கும் போல் எல்லாத்தையும் வரைஞ்சிருவீங்க இன்புட் சைடில் ஒன்றே ஒன்று அடிஷ்னலாக வரும் எதுனா கரண்ட்டை பிரிக்கக்கூடிய கரண்ட் டிவைடர் நெட்ஒர்க் மட்டும் வரும் ஓகே ஒர்க்கிங்